നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം മുൻനിര എൻ ഡി എ നേതാക്കളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു വാരണാസി കളക്ടറേറ്റിൽ വെച്ച് എൻ ഡി എ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മോദി പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മോദി വാരണാസിയിലെത്തിയത് ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി വിളിച്ചോതി വമ്പൻ റോഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദി നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷമാണ് മോദി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് മോദിയെ കാണാൻ വഞ്ചനക്കൂട്ടമാണ് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ബി ജെ പി വാരണാസിയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കോൺഗ്രസും എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യവും ശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അല്ല നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനത്തിന് സൂത്രധാരൻ സഹ്റാൻ ഹാഷിം കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊളംബോ ഷാങ്രി ലാ ഹോട്ടലിൽ സ്ഫോടനത്തിലാണ് ഹാഷിം കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഹാഷിമിന് ഇന്ത്യയിലും അനുയായികൾ ഉള്ളതായി വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു കോയമ്പത്തൂർ ജയിലുള്ള ഐ എസ് കേസ് പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നാഷണൽ തൗഫിക് ജമാ അത്താലവൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഹാഷിം കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വന്ന എൻ എ എയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളികളായിരുന്നു നാഷണൽ തൗഹിദ് ജമാത്ത് എന്ന എൻ ടി ജെ പ്രവർത്തകർ ഐസിസ് ബന്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നാണ് എൻ ടി ജെ തലവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചത് ജയിലിലുള്ള ഇവരുടെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തടക്കം റെയ്ഡുകൾ നടന്നിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് എൻ ഐ എ ശ്രീലങ്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയത് ഫാനി ചുഴലിക്കാട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്ക് കിഴക്കായി രൂപമെടുത്ത ന്യൂനമർദ്ദം ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്ക് കിഴക്കായി ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊണ്ടത് ഇത് ശക്തി പ്രാപിച്ചു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രവചനം കാറ്റ് കരയിൽ കടക്കുമോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിലെ വിശകലനത്തിലെ മനസ്സിലാക്കാനാവൂ ശ്രീലങ്കയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും ആക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് രാജ്യത്തെ യു എസ് എംബസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യു എസ് എംബസി വ്യാഴാഴ്ച ട്വിറ്ററിലൂടെ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും സംഘം ചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിലായിരിക്കും ഭീകരരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട് സംശയത്തിനിടെ നൽകിയവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഭീകര സംഘങ്ങൾ സജീവമായി രാജ്യത്തിനകത്തുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ അസോസിയേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ പ്രത്യേകാഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ സംഘങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉഗ്ര സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും വിക്രമസിംഗെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ പങ്കൊണ്ടും സംശയിക്കുന്ന ആറുപേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്കൻ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടത് ഇവരെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ നേരത്തെ നൂറ് പേർ കൂടി അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കണക്കെടുപ്പിൽ തെറ്റുകൾ വന്നതിനാലാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോമസൺ Trust a tradition of 155 years. Chimanur International Jewelers.